，也还是会充满期待。苏姐，你那严峰哥真的后天就要走了吗？是啊，机票都已经买好了。老苏姐，我会想念你的。嘿、欸，你找死啊！反正都是最后一次了，你要打就打、啊。我会很想念你们的。要跟我们联络哦，不能一出国就忘记我们哦。<笑>我怎么可能忘记你们？真的要谢谢你们。每次都在我心情不好的时候安慰我，认识你们三个，我真的很高兴。你们三个给我听好，我不在的时候，给我好好照顾自己，听到没有？我们一定会啊！可是严峰哥，我们不在的时候，谁来照顾你啊？老朱姐，你愿意帮我们照顾这个，只懂得照顾别人，却不懂得关心自己的严峰哥一辈子吗？怕什么啊？宝珠姐一定会照顾严峰哥啊，然后严峰哥再照顾宝珠姐，两个人你照顾我，我照顾你，然后在一起，互相照顾对方。<笑>相信很多人看了我的部落格，知道我要离开《甜心事件》这个节目了，但是我还是想要在节目上正式的和大家道别。顺便提醒一下，今天的节目呢是最后一次的 live 直播，希望大家可以把握这个机会。呃，未来的节目都是预录的，不过内容还是很精彩，而且里面有很多内容都是我想要对所有听众朋友说的话。要离开自己主持三年的节目，其实非常的舍不得，可是希望你们还是可以永远记得我的声音。天津时间要告一段落了，未来会有新的主持人接替我的节目，希望你们还是可以支持他，也希望你们继续支持我。哦。怎么样，流程大概都清楚了吗？嗯，知道了。其实主持没有什么诀窍啦，你只要把听众当朋友，说出心里想说的话，然后放轻松。这样就可以了。你为什么会选择我来接呢？其实你才是薛海心中的甜心。我感觉出来，薛海为你真的很痛苦。你真的打算不原谅他了吗？我爱上的人是林大浪。你才是喜欢薛海，难道不是吗？是，我承认跟以前林大浪比，我是比较喜欢现在薛海，所以你们才是相配的、啊。陈宝珠跟薛海一点都不相配，你真的舍得放下一切离开这里？嗯不是已经这么做了吗
要做的勇气都没有。这边是客户资料，这边是各大经纪公司的资料，还有这里是以前做过的一些 case。OK， 你先整理一下。好。喂，学长。宝珠，忙完了没有？我这边有些工作还没有处理完，等他晚一点才能接你哦。没关系，我手边还有很多节目要预录，你慢慢来啊。那我结束打给你。嗯，好，拜拜。啊，我跟你说啊，明天我们要开的这个会议啊，你把文件全部都准备好，好不好？那明天早点到哦。好。嗯。那你就先下班了。好。嗯，晚安。你怎么来了？你是来找甜心的吗？呃，他还没下班吗？他要预录节目，应该会录到很晚。嗯，其实你应该去跟他道别的。道别？嗯，他明天就要离开了，你不去道别吗？也许吧。那我先下班了，晚安。极为暗淡。如果太阳愿意，人生可以安排的极为寂寞。如果爱情愿意，我可以永不再出现。这是我很喜欢的一个作者席慕容的《七里香》里面的“如果”。希望每个人都可以在自己的爱情里得到幸福。九八一年七月，七里香出版之后，席慕容的诗就以清朗真挚的。我是学长，你现在应该在录音吧？我这边忙完了，直接过来接你。晚点见。
做，我再也不想看到你吗？你为什么还在这个时候出现？你还出来就是我知道我很蠢。我做了很多让你伤心难过的事情，这一辈子老天爷惩罚我的呀！朱姐，只要你记得，不管是林丹丹还是徐海，我永远都是那个一直很爱很爱你的大笨蛋，这样就够了。